Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje a gente vai falar sobre a editora Mitos. No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre a Comic Zone, que está iniciando no mundo dos mangás, e hoje a gente vai dar continuidade nesse quadro falando sobre a editora Mitos, que já publicou lá no início do século, o mangás parou, ficou muito tempo sem, e retomou recentemente, aí, praticamente esse último ano, 2003, 2024, chegando firme na publicação, de mangás, então a gente vai falar bastante aqui sobre os títulos que estão saindo e as minhas primeiras impressões, análises dos mangás que saíram até agora. Mas antes eu conto com você, principalmente para dar aquela fortalecida aqui no canal, se inscrevendo se você é novo por aqui e deixando o seu joinha, reativando o sininho caso você esteja de volta com a gente aqui, para a gente poder publicar cada vez mais vídeos. Então é isso, depois da vinheta a gente vai acompanhar tudo sobre a editora Mitos. Pra gente começar a falar da editora Mitos, eu trago pra vocês logo o primeiro mangá da editora aqui nessa nova retomada, digamos assim, que é A Feiticeira do Castelo. Este mangá aqui foi completo em quatro volumes, então já está encerrado. E pra vocês terem uma noção, foi lá em janeiro de 2023. Ou seja, a editora Mitos está quase completando dois anos de publicações de mangás aqui no Brasil. E olha só, hein, quantos mangás da editora Mitos você conhece até agora? Tá na hora de você escolher um aqui pra você você começar e dar uma chance. Mas vamos lá, depois desse aqui, um dos grandes destaques iniciais da editora, e que é um dos que eu acabei mais gostando, e é um shonen, porradeiro mesmo, envolve ali alienígenas, monstros, poderes especiais, que se trata do baile de máscara de miasma. Esse aqui é publicado pela Mitos em três volumes. Esse aqui com certeza é o que acabou chamando um pouco mais a atenção da galera, a dar uma atenção especial à editora Mitos, começando, e, tal. e só pra gente continuar aqui, eu já vou falando também sobre a qualidade. Os mangás da Editora Mitos estão com um papel bem bacana, não apresenta aquela famosa transparência, você consegue ver muito bem a arte, bem fluida, então tá com uma qualidade boa por um preço padrão, ali na casa dos R$ 37,90, 39,90, dependendo aí do volume da edição que você compre. Claro que 2024 chegando, alguns reajustes infelizmente estão aparecendo por aí. Outro que destacou bastante é as certezas de Sumizuzumi, Sumizumi, isso mesmo, que é um slice of life de uma garota meio depressiva, que tá passando por vários perrengues na vida, não encontra praticamente ali uma função, um objetivo em si, e acaba passando por algo que muitos adolescentes acabam passando, que é justamente essa falta de objetivos. E aí, viver por viver, buscar algo, trabalhar por trabalhar, só para sobreviver. Então, em Sumizumi, você acaba passando por isso, tendo essa pegada da protagonista. No início, a gente até achava que seria um volume único, mas a Editora Mitos foi lá e trouxe a segunda edição, que também dá para ser lida paralelamente, mas fica bacana, obviamente, se você tiver as duas para poder acompanhar. Galera, aqui eu abro um parêntese para os títulos já de 2024 que chegaram da editora com uma parceria. Editora Mitos com a Divinha Ubisoft. Olha isso aqui, galera. Nós temos aqui Vikings Valhalla e Watch Dogs. Se você já percebeu, estamos falando de duas séries de videogames. Caso, né, de Valhalla, Assassin's Creed, só para ficar mais claro para vocês saberem. Então, dois mangás baseados em franquias de games. Isso aqui também é muito interessante, porque a gente já viu, por exemplo, a Panini trazendo os de Legend of Zelda, mas são poucos os casos. E aqui a gente está tendo essa oportunidade com Watch Dogs e com Assassin's Creed Valhalla. As duas leituras são boas, eu já fiz as minhas, consigo facilmente ter uma nota 7, mais ou menos, para cada uma. Não é excepcional, mas são bons títulos. Principalmente quando a gente está falando aqui de obras extremamente curtas para vocês acompanharem uma história, algum recorte, uma aventura aí bem tranquilo, sem compromisso de acabar se vinculando, né, se amarrando a uma coleção às vezes muito grande, que talvez você não esteja preparado. Vamos na sequência porque tem mais coisas, um dos últimos, já tem dois volumes, até agora são três, o terceiro está em pré-venda, eu não me recordo agora se ele é completinho em três ou se é completinho em quatro, que se trata de Dead Blue Sky Feeling. Aqui nós temos uma história bem interessante, porque se repara nesse garoto aqui, ele simplesmente tem a sua vida tranquila e tal, e vê que esse outro garoto está sofrendo bullying e tenta se aproximar. 
Só que o que a gente não imagina é que os dois começam a ter uma relação. Inclusive, não se tinha ideia né, de como seria, se seria uma amizade ou se pintaria um romance, porque os dois garotos ainda não têm total convicção. Na verdade, um até tem, o outro ainda não tem do que realmente gosta. Então, durante essa leitura bem gostosa, inclusive, você começa a acompanhar cada vez mais essa aventura colegial, mas assim, bem coração quentinho para você curtir. E se prepara, porque a história Mitos está trazendo agora, depois de Death do Sky Feeling, a sua obra mais longa até agora. Até o momento, no Japão, são 13 volumes publicados e a editora está trazendo, está mostrando confiança no mercado brasileiro, hein? porque até agora o máximo eram 4 volumes, lá do primeiro, da Feiticeira do Castelo. Se prepara, porque é uma das histórias mais gostosas da editora. E eu já posso falar que é a minha favorita até então, né? que é um homem e seu gato. Com certeza, se você tem um pet, você vai se relacionar com essa série. E se você tem gato, muito mais. Porque um homem e seu gato vai trazer um senhor de meia idade que é viúvo, perdeu sua esposa recentemente. A gente não sabe ainda exatamente qual é a relação que ele tem com os filhos, mas ele vive sozinho. E um dos desejos que ele tinha com a esposa era justamente ter um gato. E agora que ela se foi, ele tá tendo essa oportunidade justamente para ver se sai um pouco dessa solidão e aqui se prepara porque nós vamos ter uma história que a gente vai ver tanto pelo viés do protagonista que é o professor Kanda quanto deste gatinho que vós apresento aqui que se chama Fukumaru o Fukumaru ele é muito tranquilão muito fofinho ele é um gato que praticamente já tinha desistido de ser é, adotado comprado no pet porque ele já estava completando um ano ele já era bem maior do que os outros filhotinhos, você sabe, quando normalmente alguém quer um pet, se não for doado por alguém, ela vai acabar comprando um filhote, então aqui nós temos justamente essa referência um gato que estava ali praticamente abandonado com preço muito mais barato ninguém dava atenção, as crianças os casais, e vai lá o professor Kanda e escolhe o gatinho para acompanhá-lo, então já se prepara porque é uma história que deixa o seu coração quentinho são 13 volumes até o momento ou seja, vai ter mais lá no Japão e eu já tô firme que eu vou participar dessa empreitada, porque com certeza é um mangá bem gostoso de fazer uma leitura, com uma arte muito bonita, inclusive, e você fica ali todo momento vendo, né, tanto o professor Kanda com seus pensamentos, suas falas, suas ações, pela primeira vez sendo um pet, e do outro lado o Fukumaru, né, pela primeira vez tendo uma família, alguém para chamar de pai, então é uma história muito gostosa. Então, é isso, galera. Eu queria mostrar para vocês esses títulos da editora Mitos, ver se algum deles chama a sua atenção para você conhecer essa nova editora de mangás, que não é tão nova assim, porque já são praticamente dois anos publicando mangás ininterruptamente, fora HQs aí, mundo afora, que a editora já também trazia. E aí, algum deles te chamou a atenção? Vai dar oportunidade para algum? Comenta aqui embaixo para mim, deixa o like, são coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!